art my life, thou art my love. Libro Raggi dell'unica luce di Swami Kriyananda. La legge è perfezionata nell'amore. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nel, capiccio, capi, scusate, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, leggiamo «Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo». Grazia significa il potere di elevarsi spiritualmente. Verità significa l'esperienza delle realtà divine, non l'espressione di quell'esperienza interiore nel mondo esteriore. L'amore divino è ciò che l'anima sperimenta nel suo stato di unità con Dio. La gentilezza è la manifestazione umana di quell'amore. La grazia è più profonda della semplice gentilezza. La saggezza è un'esperienza divina. La giustizia verso tutti è una legge umana, sebbene ispirata divinamente, è una conseguenza dell'esperienza della saggezza. La verità va più in profondità della giustizia. Pur seguendo la legge, dovremmo sempre sforzarci la discorgi nelle origini, nella visione di Dio. Per questo Krishna, nella Bhagavad Gita, esorta il devoto a non accontentarsi dei soli principi spirituali, ma anche di andare oltre nella diretta, intima esperienza della verità. Nel capitolo diciottesimo di quella grande scrittura, egli dice... Ancora una volta, ascolta la mia parola suprema, ricevi il mio sommo consiglio. Tu mi sei prezioso, mio amato e prediletto. Ascolta, ti rivelerò quel che è bene per te. Donami il tuo cuore, adorami, servimi, aggrappati a me con amore, fede e reverenza, così tu giungerai a me. Te lo prometto solennamente, perché mi sei caro. E lascia andare quei riti e quelle regole scritte. Vola solo a me. Fa di me il tuo unico rifugio. Io libererò la tua anima da ogni suo peccato. Rallegrati. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Buongiorno e di nuovo benvenuti a tutti. Siamo molto felici di essere qui con voi. Vorrei iniziare leggendo dal libro di Paramahansa Yogananda Sussuri dell'Eternità Le- leggerò io in inglese e poi Yogendra legge in italiano Prayer at Dawn With the opening of the earliest dawn and the lotus buds My soul softly opens in prayer to receive thy light. Bathe each petal of my mind with thy radiant rays. I saturate myself with the perfume of thy presence, and I wait to waft with the breeze the aroma of thy message of love to all. Bless me that with the spreading dawn I may spread thy love everywhere. Bless me that with the awakening dawn I may awaken all souls with my own and bring them to thee. Preghiera dell'alba Allo sbucciare del mattino e delle gemme del loto la mia anima dolcemente si dischiude in preghiera. 
per ricevere la tua luce. Bagna ogni petalo della mia mente con i tuoi fulgiti raggi. Mi colmo con il profumo della tua presenza e attendo di diffondere nella brezza la fragranza del tuo messaggio d'amore per tutti. Benedicimi perché al dilagare dell'alba io possa diffondere ovunque il tuo messaggio d'amore. Benedicimi così che al risveglio dell'alba io possa risvegliare tutte le anime insieme alla mia e condurle a te. Facciamo sempre così. <ride> la lettura oggi è intitolata La legge perfezionata in amore. In questo libro, questo è come un manuale in un senso di, che ci può dare l'esperienza di questo. Ah. Non voglio dare troppo enfasi all'occhio spirituale con questo. <ride> Perché in questo libro, se lo usiamo nel modo che Yogananda ci ha consigliato, mette insieme perfettamente la legge e l'amore. E questo si vede proprio all'inizio, dove lui spiega come usare questo libro ed è bello ricordarci di questo perché a volte non, non utilizziamo sempre tutti gli strumenti che abbiamo da Yogananda per il nostro risveglio <coughs> lui dice prima dice prima di scegliere un indice scusatemi scegliere una richiesta queste sono preghiere di richiesta e richiesta forte la parola in inglese è demand che vuol dire richiesta <ride> di scegliere uno e in base al nostro bisogno e poi di calmare la mente concentrare la mente la mente di sederci in meditazione, immobile, con la schiena eretta. Tutto questo fa parte della legge, la legge naturale di come funziona la nostra, il nostro organismo. E poi di medita sul significato di questo. E poi cosa dice? Di colmare con amore di far sì che questa richiesta diventa una chiamata dal tuo cuore, di saturare questa domanda con la tua devozione. E così vediamo, anche con una semplice pratica come questa, che sempre possiamo abbinare l'aspetto della legge, l'aspetto tecnica e l'aspetto dell'amore. E poi Yogananda più avanti in questa introduzione dice che se pratichiamo, se affermiamo questi richiesti che sono scientifici, con sempre più devozione, dobbiamo per forza ottenere risultati. Questo di nuovo è la scienza, la legge. Se facciamo questo... Se lo comiamo con devozione, il risultato sarà questo. Vorrei leggere un, un brevissimo brano da questo libro, Un minuto di saggezza, di Antoni Di Mello. È, è una collezione di brevi discorsi tra un maestro e un discepolo. E questo, in questo, il discepolo chiede al maestro, c'è niente che posso fare per rendermi illuminato? Il maestro, tanto poco quanto puoi fare per fare sorgere il sole di mattina. E allora, 
A che servono gli esercizi spirituali che tu prescrivi? Ad assicurarmi che tu non dorma quando il sole inizia a sorgere. In tutti e due di queste letture vediamo l'immagine del, dell'alba, del sole. E questa è un bellissimo, una bellissima immagine per la grazia. Perché la grazia c'è sempre. La grazia è come il sole, sempre splende. Anche ora, anche se ci sono le nubi tra noi e il sole, il sole comunque splende, sempre. E la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, possiamo immaginare come un edificio. E il sole splende su questo edificio e noi abbiamo la scelta o di aprire le tende e far entrare il sole, oppure tenere chiuse le tende. E questa viene porta fuori la, la domanda classica del, della grazia in con, contro gli sforzi spirituali e vedremo man mano che andiamo un po' nel profondo di questo argomento che non è uno o l'altro ma sempre tutti e due insieme. Nella Bibbia abbiamo sentito la citazione «La legge fu data per mezzo di Mosè». Ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Yogananda ha spiegato che ogni grande maestro viene sulla terra in un momento particolare con un messaggio particolarmente adatto al popolo di quell'epoca. Mosè era il, il profeta, si può dire anche l'avatar, per gli ebrei. E in quell'epoca era molto importante dare una legge precisa, perché il popolo ebreo, ebreo erano, avevano amore per Dio, ma non sapevano veramente come comportarsi nella maniera giusta. La loro spiritualità era un po' grezza, non era molto raffinata. E quindi Mosè, seguendo la, la guida di Dio, gli ha dato i dieci comandamenti e 600 altre leggi minore, 600, tante. E servivano in quell'epoca per quel popolo, servivano questi. Poi viene Gesù in un altro momento storico, in un momento in cui gli ebrei erano pronti di fare un prossimo passo, erano pronti di raffinare la loro percezione, erano pronti di iniziare a percepire e, e sperimentare il comunione diretto interiore con il Signore. E quindi Gesù viene con il messaggio dell'amore. Gesù viene con l'immagine di Dio come il padre amorevole invece di un giudice che ti condanna. E perché la gente era pronta di fare questo, di aprire il cuore, non solo la mente, seguendo la legge, ma il cuore. E poi viene sul parco scenico Paramansa Yogananda in un momento molto particolare, nel momento di transizione tra Kali Yuga, l'epoca di materialismo, e Dwapara Yuga, l'epoca della energia. E Dwapara Yuga, le, le caratteristiche di Dwapara Yuga sono fluidità, non solidità, di energia molto più, mo, ener, in quanto l'energia è molto più importante rispetto alla materia. E Yogananda ci ha dato un grande dono perché ci ha, da, ci ha, ci ha dimostrato come mettere insieme la legge 
e l'amore, perché ha sottolineato l'importanza sia della disciplina nelle pratiche spirituali e la devozione a Dio. E questo uh, miscela di questi due elementi veramente è il, um, la caratteristica di questa epoca e non, non si vede solo negli, negli insegnamenti dello yoga. Ho letto ieri un, una storia vera um, scritta da un giovane americano che si chiama Terry Dobson e lui era un esperto e un esperto in Aikido che è uno delle arti marziali um, e lui studiava per tanti anni in Tokyo con un maestro di Aikido e lui racconta una volta era sul metro di Tokyo e entra un uomo sporco ovviamente senza casa, con i, i, i um, abiti strappati, era molto ubriaco, era molto aggressivo, ha iniziato a urlare, a dire parolacce, addirittura ha dato una, una botta a una donna che aveva in braccio un, un figlio. Quindi, era un momento di, di pericolo. Questa persona avrebbe potuto fare male alle persone lì nel metro. E Terry ha capito, aveva capito i principi di Aikido, che è in verità non violenza. Aikido insegna come lo yoga che la violenza non è giusto, che il, lo scopo di imparare Aikido è di portare armonia e equilibrio e energia positiva, lo stesso principio come lo yoga. Però, e, e lui si è sentito un po' orgoglioso della sua comprensione di Aikido, ma in un certo in una certa parte della sua mente voleva anche avere l'opportunità di Far, farsi visto come bravo di Aikido, Aikido e ha visto questo è come un'opportunità e si alza in piedi e dice questo, per, questa persona ubriaca ma, ma cosa stai facendo? Non, non devi comportarsi così e l'altro ovviamente diventa anche più aggressivo e sembra che c'è da scoppiare una, una lotta sul treno e poi sentono una voce oi oi e non era una voce severa ma una vo voce gioiosa e guardano tutti e due e vedono questo piccolo anziano piccolo uomo anziano con un sorriso incredibile con occhi che brillano e lui dice all'ubriaco vieni qui per un momento vieni e lui viene, allora, cosa vuoi tu? <ride> e il vecchiotto dice, cosa stai bevendo? <ride> Sto bevendo sacchi, cosa, a cosa importa a te? <ride> ah, anche a me piace il sacchi. Sacchi? Sacchi, sacchi, uno di questi due. Molto spesso con mia, mia moglie portiamo una bottiglia di sacchi e due bicchieri e andiamo nel, nel giardino e vediamo la nostra, il nostro albero di cacco che è così bello e vediamo ma come sta questo albero e a dire la verità non sta tanto bene ora perché era un inverno molto, molto forte e guardiamo il, la, la, il tramonte a te piacciono i cacchi? Uh, sì, ora è un po' confuso questo, questa persona ubriaca, ma, ma cosa sta, di, di cosa sta parlando? Sì, mi piacciono, anche a me piacciono molto. Io ho una moglie meravigliosa, anche tu hai una bella moglie? No, mia moglie è morta, ho perso il lavoro, 
ho perso la casa, sono sempre ubriaco, mi vergogno. E lui ha iniziato a, a piangere. E questo vecchiotto dice, viene, viene, sediti vicino a me. E um, Terry, il um, maestro di Aikido, fra virgolette maestro, ha, ha visto tutto questo. E quando era il suo momento di uscire dal metro, ha visto che questo povero ubriaco era sdraiato sulla sedia con la testa sporca nel grembo di questo vecchietto che carezzava e ha detto non preoccupi tutto andrà bene Terry ha scritto che aveva due anni di pratica aveva praticato per due anni Aikido otto ore al giorno e solo allora ha capito cosa significata la significata del vero amore e la vera compassione che è il cuore di Aikido come è il cuore di ogni sentiero spirituale ho un'altra storia che mi piace molto questo ho sentito da Devi Mukherjee Devi Mukherjee non è più nel corpo era un grande amico di Swami Kriyananda e um, erano um, monaci giovani insieme in India tanti anni fa e era molto collegato con Yogananda perché sua moglie Hashi era la figlia di Tosi Bosch che era un caro amico di Yogananda quando erano giovani ragazzi e Devi Mukherjee è, è è un'anima splen splendente, anche se non è ancora nel corpo, e avevo la grazia di conoscerlo diverse volte. E una volta ci ha raccontato questa storia, perché quando lui era giovane, ha viaggiato molto nelle montagne dell'Himalaya, da solo, era veramente un, un sadhu che viaggiava. E ha incontrato uno yogi che abitava in una piccola campana, campana nelle montagne. E um, questo, sad, questo yogi ha invitato a lui di, di dormire nella sua casa. E lo yogi ha detto, allora, stanotte, non importa quello che succede, non importa quello che vedi, non, dove, non devi assolutamente uscire dalla casa. E Devi ha detto va bene, ha, ha fatto la promessa. Poi nella mattina sente fuori la casa le tigre, e non solo una, ma tante tigre. E lui guardava sul, sulla finestra, ha visto forse 6, 7, 8 tigre, e in mezzo questo yogi. E lui carezzava i tigri, le tigre, e hanno giocato con lui come gattini. Era, e, e lui era affascinato, Davy, e veramente voleva uscire, ma si era, era ricordato del, della promessa che aveva fatto, quindi non è uscita. Nella mattina ha parlato con questo yogi e ha detto che ha visto questo e veramente voleva uscire, ma non l'ha fatto. E lo yogi ha detto, hai fatto bene, perché le tigre ti avrebbero attaccato. E, um, perché devi avere tanto amore prima che puoi um, giocare con le tigre. E Davy ha detto, ma io amo le tigre, le amo molto. E il santo dice, tu hai 60% amore, ci vuole 100% amore per poter giocare con le tigre. Allora, siamo costretti di chiedere a noi stessi, ma abbiamo noi questo 100% di amore? E devo dire di no. Vogliamo, vogliamo acquistare questo? Certo. E come? Allora, questa è la domanda. E per rispondere... Iniziamo al punto D. 
della legge. Perché la legge è molto precisa e possiamo seguire precisamente quello che dice la legge. La, la scienza antica dello yoga è basata completamente, è una consapevolezza rivelata che era, è stata data ai grandi saggi dall'antichità, da Dio, che capisce la legge naturale dell'organismo umano su ogni livello, corpo, mente, energia e spirito. E, è una disciplina molto specifica, con le pratiche molto specifiche, che possono portarci piano piano verso lo stato di amore perfezionato, cioè l'unione con Dio. Iniziamo all'inizio all con Patanjali, il grande maestro, che ha scritto per la prima volta i principi dello yoga, più o meno 200 anni prima di Cristo. E lui ha dato un, uh, un percorso di otto passi che ogni anima deve seguire per trovare Dio. E I primi due passi sono Yama e Niyama. E queste sono le regole, queste sono la legge. Cose di non fare e cose di fare per aiutarci a raggiungere la meta, per aiutarci a non sprecare la nostra energia inutilmente ma per dirigere tutta la nostra energia e tutte le nostre intenzioni nella direzione che vogliamo andare. Il primo si chiamano Yama, regole di comportamento, le cose che dovremmo evitare. E sono cinque. La violenza, di mentire, di rubare, di essere troppo concentrati nei sensi e attaccamento o avarizio. Alcuni di questi assomigliano alcuni dei dieci comandamenti, perché sono universali. Quindi questi um, implicano autocontrollo, implicano la disciplina, la scelta di non fare qualcosa che non mi fa bene. E poi vengono i niyama, le cose che vanno nutriti, la purezza, la contentezza, austerità, introspezione e numero 10, numero 5 dei Niyama, 10 di tutti, devozione. Questi sono, come ho detto, principi universali, ma non sono comandamenti, perché non servono ora comandamenti, ma sono guide sono indicazioni di come vivere nel modo giusto. Sono molto scientifici, governati dalle leggi naturali. Però anche qui, in questa legge così precisa, cosa vediamo come numero 10? La devozione. E Patanjali ha spiegato che per ognuno di queste dieci linee guida, se riusciamo a perfezionare uno di questi, otteniamo un dono divino, una, um, um, a, a prize, non so, un premio. un premio, grazie, un premio da Dio. <ride> e quando riusciamo a perfezionare la devozione, cos'è il premio? Samadhi, estesi divina, unione con Dio. Quindi anche in mezzo di spiegare la legge, Patanjali ci dà la, scocci la scocciatoia. No, non importa che altro facciamo, se abbiamo amore perfezionato, devozione perfezionata, siamo lì, così. Quindi, questo è il punto che Swami Kriyananda ha fatto nella lettura di oggi, quando ha, ha, detto, ha scritto l'amore divina è l'esperienza nell'anima dell'unione con Dio. 
Ho due altre storie che um, illustrano molto, in un modo molto dolce, questo amore divino. Tutti e due hanno a che fare con Krishna, <coughs> che conosci- sappiamo era una figura storica, ma anche era un'incarnazione divina. E um, questo prima ho letto da, um, da libro Conversazioni con Yogananda, che, che sono le cose che Swami Kriyananda ha sentito dal maestro in tutte le anni che ha vissuto con Paramahansa Yogananda. E questa si tratta di, di Krishna e i gopi. I gopi erano le, le, le ragazze che facevano pastore dei, delle mucche e erano molto devote a Krishna e lui come ragazzo giocava molto con questi gopi e quello che era più vicina a Krishna era Radha e gli altri gopi dopo un po' erano invidiose di Radha e um, um, uh, hanno parlato un po' in un modo negativo di Radha e un giorno quando Krishna era con i gopi, ma le gopi, ma non c'era Radha. Lui ha deciso di um, dare una lezione a questi altri gopi per con, uh, farli capire quale è la vera devozione. E lui ha detto, oh, ho oh, un mal di testa terribile. E tutti i gopi vengono, le gopi vengono e dicono, ma signore, cosa possiamo fare per te, per aiutarti? Facciamo qualsiasi cosa per te. Lui dice, l'unica cosa che mi aiuterà è se qualcuno mette la sua, il suo piede sulla mia testa. Oh, no! Questa è, sarebbe un, una cosa in India sacri, di sacrilegio. Sacrilegio? Sacri. Esatto, quello. È, è, è già una grande offesa di, di, di far sì che i tuoi piedi sono nella direzione di una persona più um, vecchia di te. È anche un grave insulto di, di toccare la testa di un maestro è, è molto grave di toccare con i piedi e loro, no, queste donne non potevano immaginare di fare questa cosa, avevano paura e questa mal di testa di Krishna diventava sempre più forte. Poi arriva Radha e quando senti di questo subito dice cosa posso fare signore? E dice anche a lei Andrà, uh, non ci sarà più se tu metti la tu, il tuo piede sulla mia testa subito signore e lui si sdraia e lei mette il piede sulla testa e il mal di testa va via e le altre ragazze dicono ma come puoi fare questo andrai nell'inferno hai peccato e lei dice cosa mi importa a me non importa cosa succede a me. Avevo l'opportunità di servire il mio Signore, di aiutare il mio Signore. Nel suo amore, nella sua devozione per Krishna, quello che succedeva a lei non aveva nessuna importanza. E allora le altre ragazze hanno capito la grandezza dell'amore che Radha aveva per Krishna. L'altra storia è molto più breve, è di Krishna e Draupadi. Draupadi era la moglie di Arjuna, anzi era la moglie di tutti e cinque dei fratelli Pandava, ma questa è un'altra storia. (ride) E una volta, e lei era molto devota a Krishna, e una volta Krishna dice a Draupadi, ma Draupadi, come mai non, non fai la pratica dello yoga? Penso che ti, ti farebbe bene. E lei dice, Signore, mi piacerebbe molto, ma non riesco a togliere la mia mente da te per un istante, anche più uh, abbastanza lungo, di fare lo yoga. Draupadi e Radha avevano questo 100% di amore. E loro avevano tutti e due l'esperienza che noi vogliamo, l'unione con Dio. 
E se noi non siamo ancora così perfezionati nella devozione, come Radha e Draupadi, di nuovo è utile cominciare con la legge. La legge può essere il nostro amico perché ci dà cose da fare, e questo è bello, cose specifiche che possiamo fare. E in questo sentiero della realizzazione del sé abbiamo delle pratiche meravigliose. Abbiamo gli esercizi di ricarica che ci aiutano a riempirci con l'energia e anche ci aiutano a percepire l'energia, a percepire questa realtà nostra più sottile del corpo fisico. Abbiamo Hong Sa che ci aiuta a concentrare la mente e interiorizzare la nostra consapevolezza. Abbiamo la tecnica del OM che ci aiuta a percepire la presenza divina come luce e come suono. E abbiamo Kriya Yoga che magnetizza la nostra spina dorsale, che ci aiuta a dissolvere il nostro karma, i blocchi karmici dal passato e ci aiuta a mettere alla fine tutta la nostra concentrazione e energia qui, nell'occhio spirituale, nel centro cristico. Quindi facciamo le pratiche regolarmente, è molto importante, la legge è importante, però non finisce lì. Cosa facciamo dopo le pratiche? Ci alziamo e andiamo via subito? No. Rimaniamo lì, seduti, immobili, godendoci di questo stato di interiorizzazione. E in quel momento viene la parte della devozione, in cui apriamo il cuore a Dio, in cui chiediamo mentalmente, preghiamo, io sono tuo, sì tu mio, vieni a me rivelati in quel momento prendiamo la calice del nostro cuore della nostra consapevolezza e la offriamo in alto di essere riempita dall'amore la luce la pace la beatitudine tutte queste qualità divine questo e in questo stato di devozione, di recettività, di apertura, allora Dio verrà a noi. Il nostro amore è la calamita che attira la sua risposta. Allora possiamo raggiungere questo 100% di amore. Come ha detto Paramahansa Yogananda, Kriya Yoga e devozione funziona come matematica vorrei per concludere chiedere a Yogindra di leggere una volta in più queste parole preziose di Krishna alla fine della lettura perché è il messaggio perfetto della devozione che voglio che sia questo il messaggio che voi portate con voi a casa. Puoi iniziare qui. Krishna dice nella Bhagavad Gita Donami il tuo cuore, adorami, servimi, Aggrappati a me con amore, fede e reverenza, così tu giungerai a me, te lo prometto solennamente, perché mi sei caro. E lascia andare quei riti e quelle regole scritte, vola solo a me, fa di me il tuo unico rifugio, io libererò la tua anima da ogni peccato. Om Shanti.